ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் நான் எப்படி இஞ்சி புட்டு பேஸ்ட் அரைக்கிறேன் அப்படிங்கிறதையும் ஒரு வருஷம் ஆனாலும் கெடாமல் எப்படி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தாங்க ஷேர் பண்ண போகிறேன் முக்கியமாக இந்த ஃபாரினில் இருக்காங்க பார்த்திங்களா அவங்களுக்கு அவசர அவசரமாக இந்த நம்ம வேலையெல்லாம் செஞ்சு ஹஸ்பண்ட் குழந்தைங்கெல்லாம் கிளப்பி விடுவோம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம நம்ம முக்கால்வாசி நம்ம செய்கிற நிறைய டிஷஸ்க்கு நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அந்த மாதிரியெல்லாம் சேர்ப்போங்க அந்த மாதிரி சேர்க்கும் போது நம்ம செஞ்சு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட டைம் சேவ் ஆகும் நம்ம அவசர அவசரமாக செய்யணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் டைம் எடுக்குங்க அதே இது நம்ம கடையிலேருந்து வாங்குகிறோம் அப்படின்னு நினச்சோம்னா அதில் நிறைய ப்ரிசர்வேட்டிவ் கெமிக்கல்ஸ் அந்த மாதிரியெல்லாம் சேர்க்குறாங்க அதனால் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வருது ஈவன் கேன்சர் அந்த மாதிரி கூட வருது அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க அதனால் முடிஞ்ச அளவு நம்ம வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது தான் ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டு அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான முறையில் நிறைய நேரம் ஆகாதுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் நீங்கள் செலவு பண்ணிங்கன்னா போதும் பத்தே நிமிஷத்தில் ரொம்ப அழகாக நம்ம வீட்லேயே செஞ்சிடலாம் இதோட கலர் மாறுமோ இல்லை அந்த மனம் மாறுமோ இல்லை கெட்டு போகுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு டவுட்டும் வேணால் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ஆனாலும் அது அப்படியே தான் இருக்கும் நான் சொல்கிற டிப்ஸையும் ட்ரிக்ஸையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் போதும் அது மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஃப்ரீசர்லேருந்து நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கட்டி கட்டியாக இருக்குது யூஸ் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் சொல்கிற மெத்தடில் நீங்கள் அரைச்சிங்க அப்படின்னா எடுக்கிறதுக்கும் கஷ்டமாக இருக்காதுங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலா தெரியும் ஏன்னா நான் நிறைய நாள் இந்த மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணி அரைச்சிட்டு இருக்கிறேன் அதனால தான் சொல்கிறேன் ஈவன் நான் துபாய்க்கு இப்போ கிளம்பி வரோம் அப்படின்னா ஃபாரின்கெல்லாம் கிளம்பி போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா வெளியே இருந்து வெளியே கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் அளவு நம்ம வச்சோம் அப்படின்னாலுமே இது கிடவே கிடாது நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு மூணு மாதத்துலேருந்து நாலு மாதம் வரைக்கும் தாராளமாக இது வரும் இந்த அளவு கரெக்டாக வருங்க ஒரு மூணு மாதத்துலேருந்து நாலு மாதம் வரைக்கும் தாராளமாக வரும் இதே டெய்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் டெய்லி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஒன்றரை மாதத்து வரைக்கும் வருங்க ஒன்றரை மாதத்துலேருந்து ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் வரும் நம்ம பொதுவாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு செய்கிறோம் முக்கியமாக மட்டன் அந்த மாதிரி நிறையா நான்வெஜ் இல்லைனா ஏதாவது பன்னீர் பட்டர் மாதம் இந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம செய்யும் போது நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம சேர்க்கோங்க சேர்க்கும் போது அந்த இஞ்சி பூண்டில் பூண்டோட அளவு அறுபது பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் இஞ்சியோட அளவு நாற்பது பர்சன்டேஜ் தாங்க இருக்கணும் இதுதான் அளவு பூண்டு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும் ரொம்ப இல்லைங்க கொஞ்சம் அதுவே நீங்கள் ரொம்ப காரசரமாக இந்த ஆந்திரா ஸ்டைலில் செய்ய போகிறீங்க அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் தான் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக நம்ம எடுத்துக்கணும் பொதுவாக இஞ்சியை நம்ம தோல் உரிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் நீங்கள் தண்ணியில் போட்டு வச்சுருங்க போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம தோல் உரிச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப எளிமையாக உரிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஸ்பூன் வச்சுட்டு நம்ம நார்மலாக இந்த மாதிரி பீட் பண்ணோம் அப்படின்னாலே ரொம்ப ஈஸியாக அந்த தோலெல்லாம் வந்துடுங்க இந்த மாதிரி ஜஸ்ட்டு நம்ம பீட் பண்ணோன்னாலே ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப இனிமே நம்ம லேஸாக பீல் பண்ணிடலாம் அதே போல் நம்ம இஞ்சி வாங்குகிறோம் பார்த்தீங்களா வாங்கும் போது புது இஞ்சியாக வாங்குறத விட பழைய இஞ்சியாக பார்த்து இந்த மாதிரி நல்லா காஞ்சிருக்கணுங்க காஞ்ச மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அந்த இஞ்சி வந்து நிறைய நாள் ஸ்டாக் வைக்கலாம் ஏன்னா இஞ்சி வந்து நிறைய நாள் வ நிறைய பேர் வாங்கி ஒரு மாதிரி பூஞ்சை மாதிரி பிடிச்சிருது அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா நிறையா நாள் வரணும் எந்த ஒரு பூஞ்சையை பிடிக்கக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் உங்ககிட்ட மண் அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அந்த மண்ணில் புதச்சி வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வாங்கும் போதே கொஞ்சம் இந்த புது இஞ்சியாக வாங்காமல் நல்லா காஞ்ச இஞ்சியாக வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதோட லைஃப் வந்து நிறைய நாள் வரும் நிறைய நாள் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி நான் எடுத்துட்டேன் இந்த மாதிரி நம்ம இஞ்சியை நம்ம ஸ்பூன் வச்சு நல்லா பீல் பண்ணி எடுத்துடணுங்க அதே போல் பூண்டு பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு உரிக்கிறது ரொம்ப எளிமையாக உரிச்சிடலாம் நம்ம வீட்டில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை தட்டுறதுக்கு நம்ம வந்து ஏதாவது வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அந்த குட்டியாக உரல் மாதிரி வச்சுருப்போம் அதை வச்சு நம்ம தட்டலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் சப்பாத்தி கட்டாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா இதோட பேக் சைடில் வச்சு இந்த மாதிரி ரெண்டு தட்டு நம்ம தட்டணுங்க இந்த மாதிரி லைட்டாக இந்த மாதிரி தட்டும் போதே அந்த பூண்டெல்லாம் நல்லா உறிஞ்சு வந்துடுறது நமக்கு தெரியும் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ரொம்ப ஈஸியாக எல்லா பூண்டும் உறிஞ்சிருச்சு நம்ம இதை எந்த ஒரு கஷ்டமும் இல்லாமல் நார்மலாக நம்ம இந்த மாதிரி உரிச்சு எடுத்துடலாம் பூண்டு உரிக்கிறது நிறைய வேலையும் கிடையாது நீங்கள் இஞ்சி உரி
ரெண்டுக்குமே கொஞ்ச நேரம் தான் ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட ஆகாது இஞ்சி உரிக்கிறதுக்கு இஞ்சியை நம்ம பீல் பண்ணி வைக்கிறதுக்கெல்லாம் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பார்த்துட்டே நீங்கள் பீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக பீல் பண்ணிடலாம் இது மட்டும் பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு சிலது இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி குத்திட்டு நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி எல்லா பூண்டும் நான் எடுத்து வச்சுறேங்க வச்சுட்டு காட்டுறேன் மொத்தமாக பாருங்க இஞ்சியை வந்து நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் ரெண்டுமே ஒரே சைஸ் கிளாஸ் தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இஞ்சி ஒரு நாற்பது பர்சன்டேஜ் அந்த அளவுக்குன்னா பூண்டு ஒரு அறுபது பர்சன்டேஜ் எப்பயும் இஞ்சியை விட பூண்டு கொஞ்சம் அதிகமாக தாங்க இருக்கணும் அதே அவங்களுக்கு அல்சர் அந்த மாதிரி பிர பிரச்சனை இருக்குது இல்லை வயிறு சம்மந்தமாக ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா இஞ்சியோட அளவு முடிஞ்ச அளவு குறைச்சிக்கோங்க சரிங்களா இல்லை நீங்கள் ஆந்திரா ஸ்டேட்ல ரொம்ப காரசாரமாக சாப்பிட்டீங்க எப்பயுமே அப்படின்னா இஞ்சியோட அளவு ஈக்குவலாக எடுத்துக்கோங்க இது வந்து பேசிக்காக எல்லாரும் நார்மலாக இஞ்சி பூண்டு செய்கிற அளவு வந்து இது தாங்க கரெக்டாக இந்த அளவு செஞ்சீங்க அப்படின்னா ருசி கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் எல்லா டிஷஸ்மே சரிங்களா இப்போ இந்த பூண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை நிறைய நாள் கெடாத மாதிரி எப்படி நம்ம சமைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த இஞ்சி இருக்கு பார்த்திங்கன்னா இஞ்சியை மட்டும் நம்ம நல்லா அரைச்சிக்கணுங்க எப்பயும் பூண்டு அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இஞ்சியை ஃபஸ்ட்டு நம்ம அரைச்சிக்கணும் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பூண்டு அரைக்கணுங்க பூண்டு ரொம்ப அரைஞ்சிடக்கூடாது இஞ்சி தான் நல்லா மையாக அரையணும் அதுக்கப்புறம் தான் பூண்டு சேர்க்கணும் பாருங்க இந்த மாதிரி இஞ்சி நான் மிக்சி ஜாருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் நீங்க நிறைய நாளை கெடாம இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த லைட்டா அந்த ஊர்கா பக்குவத்துக்கு நம்ம அரைச்சோம் அப்படின்னாலே நிறைய நாள் கெடாதுங்க முக்கியமா அதுல தண்ணி ஊத்திடவே கூடாது இப்ப நீங்க ஃபாரின்கெல்லாம் போறீங்க நிறைய நாள் வரணும் எந்த ஒரு இதுவும் பிரச்சனையும் இருக்கக்கூடாது வெளியே வச்சாலும் சரி உள்ள வச்சாலும் சரி ஏன்னா நம்ம ஃபிளைட்ல எல்லாம் ஏறி வரும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நிறைய நாள் வெளியே இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல இருக்கும் வந்த பின்னாடி தான் ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்க மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கண்டிப்பா தண்ணி ஊத்தி அரைக்கவே கூடாது என்ன வேணா நீங்க எவ்வளவு சேர்த்து வேணா அரைச்சிக்கலாம் சரிங்களா இது கூட உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்து இந்துப்பு தான் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்துக்கிறேங்க ஏன்னா இது ரெண்டுக்குமே இது கரெக்டாக இருக்கும் இது கூடையே நான் வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லெண்ணெய் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூனாவது நம்ம சேர்க்க வேண்டியதாக இருக்குங்க இல்லை உங்களுக்கு அரைக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கு ஆட மாட்டேங்குது அப்படின்னா எண்ணெய் இன்னும் கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம மேக்சிமம் எல்லா டிஷஸ்க்கும் எண்ணெய் சேர்த்து தான் செய்வோம் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நிறைய நாள் கெடாது அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட மனம் அதோட சுவை எதுவுமே மாறாது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இஞ்சி மட்டும் அரைச்சிட்டு வந்து காட்டுறேன் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம இப்போ அரைக்கிறோம் பார்த்தீங்களா இப்போ மிக்சியில் அரைக்கும் போது எடுத்ததுமே நம்ம போட்டு அரைக்க ஆரம்பிச்சிடக்கூடாது அது வந்து உள்ளே இருக்க எல்லா இஞ்சியுமே நல்லா நுணுங்கலாக மாறணும் அது வரைக்கும் நம்ம லைட்டாக பல்ஸ் தந்துக்கணும் அங்கே ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா பல்ஸ் தந்துக்கணும் இந்த மாதிரி பேக் சைட் பல்ஸ் தான் பாருங்க இந்த மாதிரி எல்லாமே நுணுங்கல மாறிடுச்சு நல்லா ஓரளவு அறப்பட்ட பின்னாடி இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம நல்லா நைஸா அரைக்கணுங்க எடுத்ததுமே போட்டு அரைச்சோம் அப்படின்னா ஒரு சிலது அறப்படாம அப்படின்னு நின்றுக்கும் அதனால முடிஞ்ச அளவு எல்லாத்தையும் ஓரளவு அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம நல்லா அரைக்கணும் பாருங்க இப்ப நல்லா நைஸா அறப்பட்டுருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டது அப்படின்னா எண்ணெய் சேர்த்து அரைங்க அரைச்சிங்க அப்படின்னா நிறைய நாள் வரணும் வெளியே வச்சாலும் நிறைய நாள் வரணும் அப்படின்னா தயவு செஞ்சு எண்ணெய் சேர்த்து அரைங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா அது வந்து கெட்டு போக ஆரம்பிச்சிடும் இல்லை அதோட ஸ்மெல் வந்து அது மாதிரி ஒரு மாதிரி பச்சை நேரத்தில் வர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால தான் முடிஞ்ச அளவு இந்த மாதிரி நம்ம எண்ணெய் தாங்க சேர்த்து அரைக்கணும் இதையும் நம்ம ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் அரைக்கும் போது எடுத்து தான் அரைச்சிடக்கூடாது லைட்டாக ரெண்டு மூணு டைம் பல்ஸ் தரணும் பூண்டெல்லாம் நல்லா நுணுங்கணும் அது வரைக்கும் பல்ஸ் தந்துக்கலாம் இது வந்து முழுசா அறப்படலை ஓரளவுக்கு இதாக தான் இருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நம்ம எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நம்ம அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்க்கவே கூடாதுங்க
பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா அறப்பட்டுருச்சு பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா அறப்பட்டுருச்சு கொஞ்சம் கூட தண்ணியே சேர்க்கல எண்ணெயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்காவது சேர்த்துருப்பேன் ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு தாராளமாக சேர்க்கலாம் உங்களுக்கு அறப்படல இல்லை உங்களுக்கு அரைக்கிறது கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா எண்ணெய் இன்னும் கூட சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அரைங்க அப்போ தான் அதோடய கலர் எதுவுமே மாறாதுங்க எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் சரி கிட்டத்தட்ட நீங்கள் ஃப்ரீசர்லலாம் வச்சு யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு வருஷம் வரைக்கும் கூட வச்சுக்கலாம் அதோட கலரோ இந்த அந்த ஸ்மெல் இருக்கும் பார்த்திங்களா அதோட மனம் எதுவுமே மாறாது நீங்கள் கடையில் அந்த மாதிரிலாம் வாங்கும்போது அதில் நிறைய ப்ரிசர்வேட்டிவ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இதே நீங்கள் வீட்டில் ஏதாச்சும் பண்ணும்போது ஏதாவது டிஷிஷ் பண்ணும்போது நம்ம அப்பப்போ அரைக்கிறது அப்படிங்கிறது எல்லா நாளுமே எதுவாக இருக்காது ஒரு சில நாள் அவசரமாக இருக்கிற நேரத்தில் எல்லாத்துலேயும் அதே ஒர்க்கிங் உமன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கீங்க இல்லைனா வேலைக்கு நம்ம காலையில் வே வேலைனா இருந்துச்சு நம்ம எல்லா வேலையும் செஞ்சு குழந்தைங்க ஹஸ்பண்ட் எல்லாத்தையுமே நம்ம வேலைக்கு அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க நம்ம ஏதாவது டிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம டேரெக்டாக அப்படியே எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறது வந்து முடிஞ்ச அளவு கண்ணாடி பாட்டில் அந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட கலர் அதோட மனம் எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த கண்ணாடி பாட்டிலும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க கண்ணாடி பாட்டிலில் முடிஞ்ச அளவு ஸ்டோர் பண்ண பாருங்கள் சரிங்களா அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் சில்வர் ட சம்பட்டம் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதில் கூட நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் பெஸ்ட்டு எது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கண்ணாடி பாட்டிலில் தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும் பாருங்க நான் இந்த மாதிரி கண்ணாடி பாட்டில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் இது வந்து நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு வருஷம் ஆனாலும் கெடவே கெடாதுங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபாரின்கெலாம் போகிறீங்க அப்படின்னா வீட்டிலேருந்து செஞ்சு தர சொல்லி நீங்கள் ஃப்ளைட்லேயே நாங்கள் இதை ஆரம்பமாக கொண்டு வரலாம் நீங்கள் ஒரு கிட்டத்தட்ட நீங்கள் எண்ணெய் உப்பு மட்டும் தான் போட்டு அரைச்சிருக்கிறதுனால ஒரு ஒரு வாரம் வரைக்கும் நீங்கள் வெளியவே வைக்கலாம் அதுக்கு மேலே அப்படின்னா சொல்ல முடியாதுங்க நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வேணால் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வாரம் வரைக்கும் நீங்கள் வெளியே வைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஃப்ளைட்டில் போகிறோம் அப்படின்னா கூட ரெண்டு மூணு நாள் வெளியே இருந்தால் கூட ஒன்றும் பிரச்சனை ஆகாது வந்து நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு வருஷம் வரைக்கும் கூட கிட்டத்தட்ட யூஸ் பண்ணலாம் அந்தளவுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே வராது ஆனால் ஃப்ரீசரில் வச்சு யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் எடுக்கும்போதும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்காது இதே தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா எடுக்கும்போது கஷ்டமாக இருக்கும் அதே நீங்கள் எண்ணெய் தான் ஊற்றி அரைச்சிருக்கீங்க அதனால் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது கஷ்டமாக இருக்காது அந்தளவுக்கு நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு இந்த இதனால் வரைக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வந்ததில்ல நான் இந்த மந்திரில் தான் எப்பயும் நான் இஞ்சி பூண்டு பேசிட்டு அரைப்பேன் அதை கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்